但是降临的新卡牌漆黑组件，真的用我所剩无几的老炮本去抽吗？嗯大家好，我是什么都不懂的超进化老萌新游戏宅玩家。最近不是上线了一张全新的怪兽卡牌漆黑组件吗？起初我对它并不感冒，因为穷的叮当响的我，就连一对主力阵容都没有凑齐。作为一个超进化无语二的玩家，我很抱歉。可是当我看到了它的那一刻，竟然有一种恋爱的感觉啊、哦！我的少女之心啊！可是，一摸自己干瘪的口袋，哎，果然没钱，别玩高配啊！大郎，给吃药。所以这时候我将面临的一个抉择上的问题，那就是漆黑组件强不强，值不值得我动用全部的老炮本去抽它呢？哎，这个问题咱们先了解一下它的技能吧。漆黑组件的定位是输出，所以它在任何阵容中估计要么是主 C， 要么是副 C。它最让我觉得特别的地方在于它的拟态设定以及超远的射程，像五百码的射程，游戏中应该没有比它更远的了吧？真是超车超超后排，对它的拟态技能效果。我虽然没看懂，但我觉得它很厉害呀、啊，居然可以根据不同种族来切换技能效果，这输出稳定吗？我们这时候就算先不考虑它的稳定问题，能触发它的拟态效果，最佳的方式就是咱们为它搭配两个双种族的队友，否则很难发挥出它的群伤控制、控能量的优势。而这一张卡我需要再给它搭配一串，这满满的都是钱呀！哎，老人放弃了，还是去接着咱我的魅庄日西。七奥蛋蛋头龙，这个 T 零版的平民阵容吧。当然，如果屏前有大神玩家的话，也欢迎指点老宅这个萌新。在下非常感谢，因为我什么都不懂，不是开玩笑的。如果能不氪金，那就更好了。那么今天就先到这里吧，咱们下期再见。对了，差点忘了，今天的兑换码拟态启动，不是金拟太美啊。